še tretje vprašanje. Um, jaz in moja žena imamo v tem letu oba težave s srcem. Stara sva 46 in ena 40 let. Ženi so na preiskavah ugotovili, da ima na srcu odprto ovalno okno in aneurizmo v možganih. Že več let se spopada tudi s hudimi migrenami. Ima tudi endrometriozo. Imam, jaz imam diagnozo paroksizma atriske fibrilacije. Danes so mi opravili že tretjič elektrokonverzijo in čakam na datum za katetersko ablacijo atriske fibrilacije. Kaj pi po vašem mnenju in vaši metodi AEQ lahko povzročilo omenjene težave? <coughs> težave s srcem kot takim ali pa z delovanjem srca so v bistvu spet povezane s tem, kako premikamo ali pa kako je oseba učinkovita v premikanju potencialne energije po telesu, ki je shranjena v krvi. Se pravi, ker kri kot taka je tekočina, ki ima visoko potencialno energijo in omogoča delovanje ostalih vseh tkiv v telesu, ki pa s svojim delovanjem v bistvu to potencialno energijo, ki jo kri pripelje do tkiva, spremenijo v toploto ali pa v kinetično energijo in s tem v bistvu mogoče, da oseba funkcionira, da živi in da deluje kot živo, kot živ sistem. To pa pomeni, da zna čuteti, v kakšnem okolju je, kako se počuti, kakšne je, kaj lahko naredi, kaj ne more narediti, kakšna je sedanjost, kakšna je prihodnost, kakšna je preteklost in kako v bistvu lahko z svojimi vzorci, navadami in razumom ter zavestjo, ter kreativnostjo in kroničnostjo funkcionira, da izboljšuje se pravi stanje, v, v katerem živi ali pa da vsaj vzdržuje neko normalno homeostazo, v kateri se počuti, bomo rekli, tem dobro. In zdaj, tukaj pri, pri odprtem ovalnem oknu dejansko to ni, ni tak velik problem, oziroma mislim, da ga ima okrog četrtine ljudi itak pride do milejše, milejše neučinkovitosti pretoka krvi v, v srcu. Običajno nastane zaradi tega, ker, so, ker otrok v otroštvu kot, kot tak ni imel primerne, primernega miru, primerne, primerne umirjenosti in seveda pride do povišanih pritiskov, ki potem seveda odpravijo ali pa negativno vplivajo na, na strukturo srca, ker pomeni, da je mogla bi tudi funkcija srca dle časa, dle časa nepravilna. Sama neurizma je pa spet povezana s tem, da je potencial ali pa pritisk krvi, ki pride v možgane, povišan in se ne spremeni v, v primerne misli, primerne odločitve, primerne dejanja, ki bi lahko potem osebo pelala v to, da bi bila bolje, da bi znala tisto, kar jo moti, ovira, ogroža in omejuje urediti. In uh, uh, pride potem do razlike v pritiskih, se pravi, da je pritisk znotraj ži, ožilja v možganih višji, kot pa pritisk uh, okoli. Se pravi, da energija, ki jo kri pripelje v možgane, jo možgani ne uporabijo, se pravi, ostane dejansko znotraj ožilja, Uh, in je energec, uh, energijska uh, raven energije v možganskem tvi, uh, tkivu nižja kot v uh, znotraj krvnih žil in zaradi te neenakosti v pritisku seveda pride potem lahko do, do razširitve žil, tako ko recimo, če imate napihnjen balon na določen uh, tlak, pa znižate tlak v krok balona, se bo pač, uh, čeprav bo tlak v balonu ostal enak, se bo balon razširil in seveda, če dost znižate tlak v krog balona, lahko balon tudi seveda poči. In tukaj v bistvu kaže na to, da telo pošila v možgane bistveno ali pa za dost več potencialne energije, kot pa potem oseba lahko svojimi možgani to je potencialno energijo, ki jo kri ima, spremeni v kinetično energijo 
pred, ki je ki v bistvu nastane, ko se električni impulzi preko uh, ven, med neuroni, preko sinaps, uh, v bistvu mogoče delovanje možganov in zdaj ta pre, prehajanje, uh, pre, premikanje električnih impulzov znotri nevronskih mrež, v bistvu kinetična energija in če hočete imeti kinetično energijo, uh, morate imeti najprej pa seveda potencialno. Ker pomeni, da oseba ne sme, ne more in ne zna primerno uporabljati možgane, uh, zato da bi potencialno energijo, ki jo ima v telesu, uporabila za dovolj jasno mišljenje, dovolj kreativno mišljenje, dovolj to, da se začne zavedati, kaj se dogaja, zakaj se dogaja in kako to spremeniti. In potem seveda pride do določenih misli, ki vodijo v določene odločitve in seveda naprej v določena dejanja. In ta dejanja so pa pol tista, ki so lahko problematična, zato je potrebno zmanjšati kvaliteto delovanja možganov, se pravi, da naredimo neke vrste možgansko meglo, ki pa seveda potem sproži različen tlak in lahko pride do aurizme. Ne? Zdaj vsem spadajo potem logično tudi hude migrene, ker migrena je po ajku metodi dejansko uh, uh, energija, ki način, mislim, energija, način, kako se oseba osami, kako naredi karanteno, kako se loči, kako loči sebe od okolja, zaradi tega, ker ko ima nekdo hudo migreno, je kaj, pust ga primer, v bistvu hoče, da ga pusti v primer, niti ni sposobna za nobeno komunikacijo, niti ne more reševati problemu, niti ne more razmišljati o problemih, ampak v bistvu se umakne v neko, v osamo, v, v naredi distanco med savo, pa med drugimi ljudmi, ker seveda je njeno nemoč in, in zagrenjenost ter obup ali pa otožnost, ki jo ima v seb že odprej, samo še povečuje in jo, in jo dela vedno bolj neučinkovito funkcioniranje in rešovanje problemov, ker seveda se potem stopnjuje v vedno večje težave. Ne? Zdaj, uprit temu, ko sem prej razlagal o različnem tlaku v krvi, v možganih in v samem možganskem tvigu, tkivu, okrog samih možganov govori v prit tudi endometrioza, ki je pa skor vedno nastane zaradi dolgotrajno zelo močno povišanega tlaka v trebušni votlini, ker visok kronično povišan tlak v trebušni votlini je neprimeren za žensko trebušno votlino, zaradi tega, ker so rodila, ki jih ima žensko v trebušni votlini, za razliko od moškega, ki jih ima izven trebušne votline, zelo občutljiva na povišen pritisk in ne prenesejo dolgoročno, kronično povišenega tlaka v trebušni votlini. In zdaj, če je, če je stanje funkcije trebušne votline z previsokim tlakom kronično, potem more pride do kronične spremembe trebušne votline in seveda potem se je tendenca, da če ima ženska tak tlak, tak vzor pritiska v trebušni votlini kot moški, potem ne more imeti noter ženskih organov, rodil in morajo iti potem ta um, rodila pridejo do, pride do deformacije, o tem sem že tudi razlagal v, mislim, da že večjih podobnih vprašanjih na to temo v prejšnjih uh, odajah. Uh, in zdaj seveda uh, potem uh, se to tudi izloči ven oziroma od strani iz telesa, ker pomeni, da ženska dobiva vedno bolj moškemu podobno uh, trebušno votlino, uh, kar je pa seveda posledica tega, da se tudi ona sama vede, uh, da se je vedla v preteklosti preveč po mošku oziroma premal po žensko. In če ima oseba um, uh, visok pritisk v trebušni votlini, potem je seveda uh, tudi potencial krvi, ki jo ima uh, povišen in je tudi pritisk krvi, uh, ko pride v možgane, višji, ker visok pritisk v trebušni votlini ima funkcijo, da vas spodbudi, da vam da možnost, da izločite še dopomin in da potem v bistvu iščete rešitev, najdete rešitev, uporabite rešitev, izvedete rešitev in rešite problem in s tem, ko rešite problem, se seveda pritisk okolici zmanjša, 
manj stvari vas moti ovira ogroženom meju in potem pade tudi tlak v trebušni votlini in potem ni več energije ne za uh, uh, aneurizmo v možganih, ne za migrene in endometrioza. Nima več nobene podlage, ker je v bistvu uh, tlak v trebušni votlini znižen. Seveda zdaj, če je bilo to že upravljeno, pa rodilni več, oziroma so delno od vzeta, se jih nazaj ne da dati, ampak da se pa zmanjšati težave in odpraviti problem, ne? ker zdaj tudi, če ženska še zmeraj ima kronično povišen tlak v trebušni votlini, se bojo uh, uh, na vkljub temu, da od, upravijo posek in odstranjo ne, mjajčnike ali pa katerkoli drug del ženskih rodil, je to samo kratkoročna rešitev, ker se bo v bistvu problem prenesel na, na, na kateri drug organ v trebušni votlini. Ne, pri uh, atriski fibrilaciji je pa v bistvu podobna situacija, sam da je tukaj problem uh, omejen oziroma uh, večji v prstnem košu, se prav tlak, uh, pritisk v prstnem košu je povišen, previsok kar pomeni, da oseba v bistvu je potencialna energijo iz trebušne votline že predstavila v prstno votlino in je tam pripravljena za to, da se jo transferira naprej v obliki kinetične energije skozi ramena v roki, kjer z rokami naredite določena dejanja, ki urejujejo tisto, kar vas moti ovira ogroža in omejuje ali pa skozi vrat v obraz, skozi glas, da verbalno izraste, skozi oči, tako ko sem v odgovoru na prvo vprašanje, že glede škilovosti razlagal, skozi oči izraste ta čustva, ali pa skozi izrast na obrazo, ali pa kombinacija vsega, vseh teh treh stvari. Zdaj, če tega ni, če teh, te sposobnosti oseba nima ali se je mogla tega odvaditi ali je imela neprijetne ali pa slabe izkušnje z enim od staršev, ki ni znal ali pa obema, ki nista znala agresivnega vedenja, agresivne kinetične energije primerno uporabljati, potem seveda zadrži to energijo v sebi, jo ne da ven, zadrži stvari v prstnem košu, kar pa seveda bistveno spremeni funkcijo prstnega koša, bistveno spremeni povprečen tlak in absolutno razliko med najvišjim tlakom, ki ga imamo pri polnem vdihu, pa najnižjim tlakom v prstnem košu, ki ga imamo pri polnem vdihu, ker seveda vpliva tudi na nadelovanje srca in lahko vodi do aritmi, fibrilacij in podobnih težav vezanih na to, predvsem za tega, ker samo dihanje ter sprememba volumna prsne votline odločujoče vpliva na, na srčno trip, definira tudi kakšen imate HRV in, in seveda takšno, takšno stanje in zakrčenost, zadržanost, kronična povišenost napetosti v prstnem košu ter, ter nezmožnost narediti dokončen izdih, da dejanje naredim do konca, da grem pa naprej podobno, kot pri vaši ženi, sem da ona ima ta del bolj usmerjen v noge, vi pa v zgoren del telesa, ker je spet logično, ker ženska v bistvu deluje primarno dol proti tlom, moški pa gor proti glavi. Um, pride tukaj, da je pri enem in pri drugem uh, so te težave vezane na, uh, vezane na, na nezmožnost uh, primernega in dokončnega urejanja uh, stvari, ki vas motijo, ovirajo, grožejo in omejojo in potem se spremenijo v kronične težave. Te kronične težave pa potem spremenijo funkcijo, ki potem mora spremeniti tudi strukturo in potem pride do vsega tega, kar ste navedel. Tako da pri AEQ-ju se s tem uh, ukvarjamo na način, da uh, spravo ne gremo, seveda to ne zdravimo, ker AEQ ne zdravi nič. AEQ v bistvu uči, kako uh, lahko začutite, dojamete, spremete, izveste, se naučite opazvati, kaj se v resnici dogaja v bolj v večji globini, da začnete čutiti tudi, kak vaš podzavesten del deluje, ker pri večini ljudi je glavni problem ta, da enačijo same sebe z zavedanjem samega sebe. Večina ljudi se pa dan samega sebe zelo slabo zaveda in 
hkrati pa ne glede na to, koliko dobro se zavedate samega sebe, vsaj 80% vsega, kar se dogaja z vami in kaj počnete in kako nekaj počnete, če hočete ali pa nočete, izvaja vaša podzavest in stari možgani in v bistvu, če tega ne poznamo oziroma če imamo močno senzorno motorno amnezijo v mes, se niti nam za veliko stvari ne sanja, kaj počnemo in nimamo dobenega nadzora nad ali pa zelo slab nadzor na čustvi druge stopne in smo potem kronično neučinkoviti, ter se nam problemi kronično ponavljajo in če se nam problemi kronično ponavljajo, se preslej izgodi tudi to, da se v telesu ustvarjajo kronični problemi. Se pravi, to se da skozi učenje AEQ-ja lahko začnete bistveno bolj razumeti in čutiti, kakšni so od spodej vzroki za taka stanja v telesu in potem z načrtnim vplivanjem na te vzroke in dvigovanjem čustvene zrelosti in učinkovitosti lahko začnete postopoma spreminjati pritisk v trebušnji votlini pri ženi, pri vas pa v prstnem košu, čeprav seveda tudi v prstnem košu izvor pritiska povisenega tlaka v prstnem košu je glitko v trebušnji votlini in bolj, ko boste znala oba izražati in učinkovito uporabljati čustva za urejanje težav, pa bolj, ko boste lahko sploh videla te težave in jih definirala, kake so in zakaj se lahko že več generacij ponavljajo v vajnih družinah, bolj jih boste lahko postopoma od v nekaj letih konkretno spremenila, ker bo tudi blagodejno in koristno vplival na stanje obeh tako vašega kot njenega srca.